autrefois, nous, jeunes filles Baya Dulom et Jérôme, étions victimes d'une tradition ancestrale très rude qui nous exposait à des pratiques diverses, à savoir le mariage précoce et le refus de l'éducation. Les femmes africaines en général et les filles Baya en particulier constituaient une source de richesse de la famille. Nos droits étaient bafoués au profit du strict respect des lois de la tradition. C'est ainsi que nous n'avons pas droit à la parole et certains plats nous étaient interdits comme les meilleures viandes. Nos activités quotidiennes étaient limitées aux travaux champêtres, ménagers, à la poterie, à la vanerie et l'extraction d'or. De nos jours, plusieurs mécanismes de suivi et d'accompagnement sont mis en œuvre pour éradiquer ce fléau qui a longtemps retardé notre épanouissement. L'insistance du droit de l'homme sur la protection des couches marginalisées pousse le gouvernement camerounais à créer des écoles avec plus de femmes. Ainsi, promouvant notre éducation et valorisant l'aspect genre. De même, grâce aux avancées des techniques de communication diversifiées, comme la radio, la télévision, l'Internet, les magazines de femmes et sessions de sensibilisation, les femmes s'intègrent davantage à la société civile. Il est grand temps que nous, jeunes filles, Baya Dulom et Jérôme, nous affirmions dans ce siècle évolutif qui tend à devenir un village planétaire. Récit de Henriette Sardesouman, animatrice pédagogique du Fondat Sanitas de Jérôme.